Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario. Pratique exemplaire. J'avais quelqu'un de ma parenté proche qui possédait une école des adultes. Et comme j'avais quoi, 15, 16 ans maximum, ben, j'allais souvent dans son école et puis je l'aidais. Puisque c'était des gens très souvent en alphabet ou qui avaient un niveau très bas, ben, je pouvais me débrouiller pour aider, pour lui donner un coup de main. Puis à un moment donné, ben, il y avait un enseignant qui était malade et puis il me dit, écoute, Abdi, les élèves, on dirait qu'il t'aime bien. Veux-tu prendre ce soir-là pour juste enseigner? Là? Je dis, OK, ben, je vais essayer. Alors, j'ai essayé. Puis depuis, ben, c'était quelque chose de naturel, je trouvais. Cette année, c'est un projet nouveau. C'est l'enseignement qu'on appelle hybride. Alors, ce qui permet, parce que nous avons des, des personnes adultes, ils ont des enfants, des fois, ils n'ont pas le temps d'assister à tous les cours. Donc, les cours hybrides nous permettent d'utiliser une plateforme de DL et chaque élève travaille selon son propre rythme. Ça nous aide beaucoup, je pense que par rapport à la classe, on n'est pas tout, on n'a pas tous le même niveau d'apprentissage. Il y a des gens qui sont rapides, il y en a d'autres qui sont un petit peu plus lents. Mais c'est pas grave, le truc quand on a la classe informatisée, tout devient plus facile. C'est important d'avoir des gens qui euh, voient plus loin que leur curriculum. Je pense que M. Abdi est l'un des leurs. Le projet qu'on avait instauré, maintenant ça fait plus de quatre ans, on a, c'est le projet durant le mois de l'histoire des Noirs, le concours qui s'est gagné. Un jeu questionnaire éducatif qu'on soumet aux élèves. Les élèves font une recherche sur l'Internet pour découvrir un exploit d'une personnalité d'ascendance africaine qui a fait quelque chose d'important. Il y avait une question de réflexion qui a été posée aux élèves pour essayer de leur faire comprendre la contribution des personnes d'ascendance africaine en Nord-Amérique et un peu partout dans le monde. C'est une personne motivante. C'est qu ce que j'ai ressenti dès que je l'ai rencontré. J'ai trouvé dans Abdi un collègue fort intéressant, stimulant avec la vigueur de la jeunesse. Il est quelqu'un de cool, de compréhensif. Il est toujours là, il est toujours dispo et son caractère, il est toujours souriant. On voit vraiment, on le sent vraiment, c'est leur enseignant. C'est pas l'enseignant, c'est leur enseignant. C'est ça qui fait la différence. En comprenant la culture de l'autre, c'est plus facile de qu'il y ait une communication, qu'on puisse se comprendre, qu'on puisse échanger. Donc, l'interaction interculturelle est importante, que ce soit dans un cadre scolaire ou même dans notre communauté, c'est important. Sinon, ben, on ne pourra jamais se comprendre. On est tous des citoyens du monde. Oui, c'est vrai, on est citoyens local, mais c'est plus important d'être hein, l'esprit citoyen du monde. Visitez OEEO.ca.